എജ്യുടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മോസില ഫയർഫോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഗൂഗിളിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെയുള്ള ന്യൂ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ മോർ എന്നുള്ളതിൽ വന്നിട്ട് നേരെ ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ ബ്ലാങ്ക് ഫോം എടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോമിൻ്റെ നെയിം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നൽകാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ അതിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നൽകുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ റോൾ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണോ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് താഴെയല്ല നേരെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ മോഡൽ പാരഗ്രാഫ് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഷോർട്ട് ആൻസർ മോഡലാണ് അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് റിക്വയർഡ് ആൻസർ ആണ് എന്തായാലും ലഭിക്കേണ്ട ആൻസർ ആണ് സ്കിപ്പായിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഇതാണ് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ആ ആൻസ് ക്വസ്റ്റ്യന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല നിർബന്ധമായിട്ടും അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതുപോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ മോഡലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുക ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് വന്നു അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ക്ലാസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിവിഷൻ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഫീൽഡ് മാറ്റാം ഇനി പുതുതായിട്ട് വേറെ ഇത് ഈ മോഡലല്ല വേണ്ടത് വേറെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലസ് കൊടുത്താലും മതി ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ആൻസർ കൊടുത്തു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മലയാളം സെക്കൻഡ് ഇത് റിക്വയർഡ് ആണ് ഇവിടെയും പ്രസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ക്ലാസ് വേണ്ടത് അതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്രയും കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് പിങ്ക് റെഡ് സ്റ്റാർ വന്നിട്ടില്ല നിർബന്ധമായും കൊടുക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ പ്രവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഇവിടെയായിട്ട് കാണുന്ന പ്രവ്യൂ ബട്ട
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഫോമിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ്ട് രണ്ടും രണ്ടെണ്ണം ഓപ്ഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ച് പോയിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് എഡിറ്റ് ദിസ് എഡിറ്റ് ദിസ് ഫോം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഓപ്ഷനായിട്ടാണ് വന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് ആക്കി മാറ്റുക ഇനി ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ നോക്കാം ഓക്കെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അയക്കണം നമ്മൾ ആർക്കാണോ അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെയല്ല പ്രിവ്യൂലല്ല പ്രിവ്യൂ നമ്മൾ കണ്ടൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി ആ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്കാണോ അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് അയക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന കാണാം ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ആൾക്ക് പോവുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെയും മെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഞാൻ വെറുതെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ തന്നെ എജ്യൂട്ടക്കിന് തന്നെ ഇത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇത് അവരുടെ മെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം മെയിലിലേക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്നത് കണ്ടു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് വാട്സാപ്പിലോ ടെലിഗ്രാമിലോ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം അതിനായിട്ട് സെൻഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ മെയിലിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു നമ്മളെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐക്കൺ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കോപ്പി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിങ്ക് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെ ടെലിഗ്രാമിലോ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോപ്പി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ അവരിപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ലിബ്രി ഓഫീസിൻ്റെ കാൽക്കിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോം ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചൊരു ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റെസ്പോൺസസ് ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തത് വേണമെങ്കിൽ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക ഇതാ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര പേരും അവരുടെ നം പിന്നെ മാർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലിബ്രി ഓഫീസിലേക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുള്ള പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു പ്ലസ് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ഫോമിലായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ നമുക്കൊരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ലിബ്രി ഓഫീസിലേക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഏതാണ്ട് നാലാമത് കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡൗൺലോഡ് റെസ്പോൺസ് അതൊന്ന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് സേവ് ഫയൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സി എസ് പി ഫയലായിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സി എസ് പി ഫയൽ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സി എസ് പി ഫയലാണിത് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളോട് ഇത് എവിടേക്കാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്ലേസ് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന്
മുകളിൽ മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോളസ് കോളത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാം ഒരുപോലെ ആക്കി മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ റോൾ നമ്പറൊക്കെ സെൻ്ററാക്കി എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇനി കാണണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു മോഡൽ തന്നെ ഇവിടെയും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഈ ക്ലോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ടോട്ടൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്മ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ആണ് നല്ലതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ് ഇത്രയും വേണ്ട അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇനി അത് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എല്ലാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക്ലിസ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാം വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം കോളംസൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് ഓർഡേഴ്സൊക്കെ നൽകാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോളംസൊക്കെ ആക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ ഗ്രേഡ് തയ്യാറാക്കേണ്ട വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഗ്രേഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് വേറൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ബ്ലൂ കളറിലാക്കി മാറ്റണം ഇനി ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേക്കുള്ള ഫോമായിട്ട് എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായിട്ട് ഈ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫയലിൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സിലുണ്ടാവും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തത്തത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു